তো এই হচ্ছে মূল কথা আল্লাহ পাক সময়ের কসম করে বোঝাতে যাচ্ছেন অতীতকালের দিকে তাকিয়ে দেখো প্রত্যেক যুগে যুগে যারাই আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে তার রাসুল অবাধ্য হয়েছে আল্লাহর নাজিল নাজিলকৃত বিধানের আনুগত্য করে নাই আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও শাস্তি দিয়েছেন পরকালেও শাস্তি দিয়েছেন একই সন্ধ্যা প্রত্যেক যুগে যুগে আরেকটা বিষয় আমাদের বুঝে আসে সেটা হলো বলে আসিদি আল্লাহ পাক শেষ জামানার মানুষদেরকে সতর্ক করছেন বেশি কারণ শেষ জামানার মানুষেরা সবচেয়ে বড় ফেতনার মতো থাকবে সবচেয়ে বেশি বেশি ফেতনা থাকবে এই জামানার মধ্যে ব্যক্তি জীবনে ফেতনা থাকবে ধর্মে ফেতনা থাকবে পরিবারে ফেতনা থাকবে সমাজে থাকবে বিশ্বে থাকবে সমস্ত ক্ষেত্রে ফেতনা থাকবে ফেতনা দিয়ে ভর্তি কিন্তু মানুষ মনে করবে তারা খুব ভালো কাজ করছে মানুষ মনে করবে তারা খুব ভালো ভালো আমল করছে কিন্তু এগুলো ফেতনার মধ্যে ঢুকে আছে আপনি দেখবেন এখন তাহিদের মধ্যে সিঁড়ি ঢুকে গেছে সুন্নতের মধ্যে বেদার ঢুকে গেছে দেখবেন হালাল রিজিকের মধ্যে হারাম ঢুকে গেছে খুব কম মানুষই এখন হালাল রিজিক খায় খুব কম মানুষই সবার ঘরে ঘরে এখন সুদ সবার ঘরে ঘরে দেখবেন ঘুষের টাকা ঢুকছে দুর্নীতির টাকা ঢুকছে আত্মসাদের টাকা ঢুকছে খুব কম মানুষ হালাল খায় অনেক সময় দেখবেন আমরাও দাঁড়ি টুপি রেখেও অনেক সময় বন্ধের সম্পত্তির অধিকার দেই না এমন হয় না আমরা অনেক সময় ধর্মীয় লেবাসেও দেখা গেছে আমরা টাকা পয়সা আত্মসাদ করছি করছি না এরকম হিস্ট্রি আছে খুব কম মানুষ আছে এই পৃথিবীতে যারা হালাল রিজিক খাচ্ছে আমরা খাস করে দোয়া করি আল্লাহ জন্য আমাদের সবাইকে হালাল রিজিক খাওয়ার তো ফিকটা না প্রতিটা ক্ষেত্রে ফেতনা আপনি সংস্কৃতিতে যান সেখানে দেখবেন সংস্কৃতির নামে আমরা মেয়েদের সাথে কি করেছি নারী পুরুষের ফ্রি মিক্সিং করে দিয়েছে নারী পুরুষ বেরোল্লাপন একসাথে চলাফেরা করছে যেখানে আল্লাহ পাক কিছু চাইতে বলেছেন পর্দার আড়াল থেকে তাই না সুরা হিসাব পড়েন সুরা নূর পড়েন কিছু চাইলে একটা বেকার নারী যদি কিছু চায় তাকে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হয় আল্লাহ যেখানে বলছেন ওরা যা করাও জিনা জিনার কাছেও যেও না সেখানে আমরা জেনাকে বানাচ্ছি কাছে আসার গল্প কথা বুঝতে পারছেন ফ্রি মিক্সিং একদম শুরু থেকে স্কুল লাইফ থেকে শুরু হবে একদম এই যে ক্লাস ফাইভ সিক্স থেকে শুরু করে এস এস সি এইচ এস সি অনার্স মাস্টার্স প্রতিটা ক্ষেত্রে স্কুল তারপর কলেজ তারপর বিশ্ববিদ্যালয় সবখানে ফ্রি মিক্সিং নারী পুরুষ একসাথে ক্লাস করবে একসাথে পড়বে একসাথে ঘুরবে তারা বন্ধ আল্লাহ পাক যে সম্পর্কটাকে হারাম করেছেন এটাকে হালাল করে আমরা শিক্ষা অর্জন করছি জ্ঞান অর্জন করছি প্রতিটা ক্ষেত্রে ফিটনা এর পরেও আছে পোশাকের ফিটনা মেয়েরা ছেলেদের পোশাক করছে আমার কোনো কোনো ছেলে দেখবেন ছেলেরাও মেয়েদের পোশাক করছে প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন এবং মেয়েরা ছেলেদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে সমাজে প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি গিয়ে দেখেন হোক সেটা আপনার দোকান বা শপিং মলস বা এয়ারপোর্ট বা আপনার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা মডেলিং বা সংস্কৃতির কোনো ক্ষেত্র বা ব্যাংকিং সেক্টর বা কর্পোরেট সেক্টর ইভেন পলিটিক্যাল সেক্টর সব জায়গায় গিয়ে দেখবেন আপনি মেয়েরা ছেলেদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে এটা ফ্রি মিক্সের কারণে এর এর ফলে আরও কিছু বিষয় হয়েছে এর ফলে দেখবেন আপনি সেনা বাড়বে পরকিয়া বাড়বে ব্যবিচার বাড়বে টিজিং বাড়বে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখবেন পরিবারের কাঠামো ভেঙে যাবে ধর্ষণ বাড়বে এর উপরও আছে আপনার এই যে নগ্ন ফিল্মস এই ফিল্মসগুলো দেখার মধ্য দিয়ে এবং গোপনে গোপনে এই পাপের সংস্কৃতিতে লিপ্ত থাকার মধ্য দিয়ে মানুষ ভিতর থেকে পশু হয়ে যাচ্ছে প্রতিটা ক্ষেত্রে অর্থনীতি বলেন সংস্কৃতি বলেন আপনার পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখেন ফেতনায় ভর্তি পরিপূর্ণ পরিবারের কর্তারা এখন ইব্রাহিমের মতো নয় পরিবারের সন্তান সন্ততি কোরআন সন্তান বোঝে না প্রচুর ফরজ বোঝে না নামাজ কালাম ঠিক মতো পড়ে না পরিবারের মেয়েরা দেখবেন পর্দা করে না পরিবারের তালিম নাই হৃদ্যতা ভালোবাসা নাই ইল্লা মাসা আল্লাহ এর বাইরে আল্লাহ কিছু বান্দা আছেন তাদের কথা ভিন্ন ম্যাক্সিমাম পরিবারের অবস্থা পরিবারের উপার জন্য ঠিক নাই কোন পথে তাকে ঢুকছে পরিবারে ঠিক নাই ঢুকলেই হলো হালাল হোক আর হালাল হোক এই হচ্ছে আমাদের টার্গেট এনি হাও যে কোনোভাবে আমাকে একটা জমি কিনতে হবে বাড়ি করতে হবে গাড়ি করতে হবে স্ট্যাটাস বাড়াতে হবে যেভাবেই হোক আমাকে এগুলো অর্জন করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এখন ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সে দিয়ে গিয়ে তাকিয়ে দেখেন ইন্ডার ইনসান এলাফিয়ার মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে আছে আল্লাহ পাক বলেছেন এই পৃথিবীতে মানুষের ক্ষতি দুই রকম হয় ইহকালীন এবং পরকালীন 
দুনিয়াতে যত করাপশন বা দুর্নীতি এর মূল কেন্দ্র হচ্ছে মানুষ প্রতিটা ক্ষেত্রে মানুষ ফেতনা ফাঁসা সৃষ্টি করেছে আল্লাহই কথাটা বলেছেন জহর আল ফাসাদ ফিল বারি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস জলের স্থলে যত বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে এটা মানুষের হাতের কামাই মানুষের হাতের কামাই এমন কি আমরা পরিবেশটাকে নষ্ট করে ফেলেছি আবহাওয়াকে নষ্ট করে ফেলেছি জলবায়ু নষ্ট করে ফেলেছি পানির স্তর নিচে নামিয়ে দিচ্ছি অপচয় করেছি কোন সেক্টর বাকি রাখি নাই ফাঁসা সৃষ্টি করছে সামনে একটা বড় ফাঁসাদ অপেক্ষা করছে আল্লাহ ভালো জানেন একটা বড় মালহামা হবে পৃথিবীতে মহাযুদ্ধ এই যুদ্ধে পৃথিবীর অনেক মানুষ মারা যাবে এমনটা হাদিসের মধ্যে এসেছে কে জানে আল্লাহ ভালো জানেন এটা কবে হবে কত সালে কিভাবে হবে এই যে এখন দেখছেন রাশিয়া ইউক্রেন ন্যাটোর সাথে একটা কনফ্লিক্ট চলছে আল্লাহ ভালো জানেন এমন হতেও পারে এটাই সেই পারমাণবিক যুদ্ধের সূচনা বল্লাহ আয়লাম কারণ তারা শুরু করেছিল প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে সেখানে পারে নাই সিরিয়াকে কেন্দ্র করে চেষ্টা করেছে একটা মহাযুদ্ধ লাগানো পারে নাই সিরিয়ার সিরিয়াকে কেন্দ্র করে প্রায় হয়েই গিয়েছিল এখানে অনেকগুলো দেশ ইনভলভ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু নিউক্লিয়ার যুদ্ধ পর্যন্ত যায়নি কিছু মানুষ চাচ্ছে একটা সভ্যতা চাচ্ছে যে পৃথিবীতে একটা মহা যুদ্ধ ঘটুক এর ফলে পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম মানুষ যেন মারা যায় পরাশক্তিগুলো দমন হয়ে যায় সে নতুন করে রাইস করবে সে অপেক্ষায় বসে আছে এবং তার নাম কি সেটা আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে একটা কান্ট্রি বিশ্বের রুলিং স্টেট হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরেকটা কান্ট্রি বিশ্বের রুলিং স্টেট হয়েছে এখন অন্য কোন রাষ্ট্রকে যদি পৃথিবীর শাসন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তাহলে বিশ্বে আর একটা বড় যুদ্ধের দরকার আছে জ্ঞানী মানুষ ইশারা বুঝবেন তারা এই চেষ্টাই করছে এভাবে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোকে তারা লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং পিছন থেকে তারা দাবার গুটি চালছে তারা সামনে আসবে না এগুলো তারা বুঝবে যাদের দু চোখ আছে তারা বুঝবে না তো পৃথিবীর প্রতিটা ক্ষেত্রে ফাঁসার মানুষ সৃষ্টি করছে আর মানুষের জন্য এই পৃথিবীর ক্ষতি অপেক্ষা করছে পরকালীন ক্ষতি অপেক্ষা করছে মানুষ বুঝতে পারছে না যে এর ফলে কি হতে পারে মেডিসিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে পরিবেশের মধ্যে অক্সিজেনের লেভেল কমে যাবে ফ্রেশ বাতাস পাবে না মানুষ ফ্রেশ খাবার পাবে না ইকোনমি পড়ে যাবে তেলের দাম বেড়ে যাবে প্রেশিয়াস জিনিস পাবেন না নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাবে একটা ব্যাটল অনেক কিছু নষ্ট করে ফেলে একটা যুদ্ধ বিশ্বের প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করে ফেলতে পারে আর যদি সেটা কোনো নিউক্লিয়ার যুদ্ধ হয় তাহলে তো কথাই নাই যেখানে বোম একটা পড়বে শেষ ম্যাসাকার আর এখনকার নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্স গুলো ওই জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকির মতো নয় এখনকার গুলো আরো অনেক শক্তিশালী একটা বোমা একটা রাষ্ট্র গুড়ি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট মানুষ কঙ্কাল ছাই হয়ে যাবে কিছু করতে পারবে আর যেসব রাষ্ট্রের এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নাই তাদের অবস্থা তো আরো অবস্থা খারাপ কথা বুঝতে পারছি না ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে কেউ যদি মিসাইল ছোড়ে সেটাকে আকাশেই ধ্বংস করা যায় সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাদের নাই তাদের কি অবস্থা হবে চিন্তা করতে পারে এই মালহামায় মুসলিমরাও জড়িয়ে যাবে কারণ বিশ্ব এখন একটা যেটা আমরা বলি যে গ্রামের মতো ভিলেজ একটা ওয়ার্ল্ড ভিলেজ বিশ্ব একটা গ্রামের মতো হয়ে গেছে এখন একদিকে ঢিল পড়লে আর একদিকে প্রভাব পড়বে তাই পুরো বিশ্ব একটা পরিবারের মতো হয়ে গেছে একদিকে সমস্যা সৃষ্টি হলে সমস্ত বিষয়ের দিকে ইফেক্ট হবে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র ইফেক্টেড হবে তো কেউই আমরা ক্ষতি থেকে মুক্ত নই না দুনিয়ার ক্ষতি না পরকালে আর পরকালের ক্ষতি তো আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে পরকালের সওয়াল জবাব কবর রাজার মিজান কুসিরা জান্নাত জান্নাত ইন্ডাল ইনসানা লাফি হোসো তারপরেও মনে হয় আমাদের চালচলন দেখলে যে ক্ষতি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে আরে অন্যদিকে কি হয় হোক আমি তো ভালো আছি যখন সবকিছু নষ্ট হয়ে যায় তখন নিজেও ভালো থাকা যায় না থাকা যায় যখন সবকিছু নষ্ট হয়ে যায় তখন নিজেও আর ভালো থাকা যায় না তো আমাদের ভাগ্যেও ক্ষতি অপেক্ষা করছে এটা সময় ব্যাপার মাত্র এখনো যদি আমরা সচেতন না হই 
নিজেদের ফিউচারের চিন্তা না করি নিজেদের আমল আকিদা পরিবার রিজিক এগুলোকে না গুছিয়ে নেই তাহলে সমস্যা আছে আমরা কি সমস্যায় পড়তে চাই আল্লাহ পাক আমাদের সবার আকিদাকে পরিশুদ্ধ করুন আমি বেশি থেকে বেশি নেই আমল করার তৌফিক দান করুন আমি আমাদের পরিবারগুলোকে আল্লাহ পাক জান্নাতি পরিবার রূপে কবুল করে নিস আমি সবাইকে আল্লাহ পাক হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন দিন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করুন এবার আসেন আল্লাহ চারটা কাজের কথা বলেছেন এই সুরার মধ্যে ইসলামের পিলার পাঁচটা ইমানের পিলার কয়টা ছয়টা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এক নাম্বার ফেরেস্তা গণের প্রতি বিশ্বাস দুই নাম্বার তিন নাম্বার আসমানে কিতাব সমূহে বিশ্বাস চার নাম্বার নবী রসুল গণে বিশ্বাস পাঁচ নাম্বার পরকালে বিশ্বাস পরকালে বিশ্বাস আর ছয় নাম্বার হচ্ছে তাত্ত্বিক বা ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস এগুলোকে তিনটা কাজ করতে হয় মনে বিশ্বাস করতে হয় মুখে স্বীকৃতি প্রদান করতে হয় এবং কাজে বাস্তবায়ন করতে হয় কেউ যদি খালি বলে মুখে বলে কাজ নাই চলবে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের ইমানকে টিকিয়ে রাখার মূল মন্ত্র মনে বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি এবং কাজে বাস্তবায়ন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এটা করার তৌফিক দান করি এই ইমান আনার পরে আমলে সলেহ করতে হয় আমলে সলেহ কি জিনিস সহজ কথায় বলছি কোরআন এবং সুন্নায় কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাম যতগুলো কাজ করতে বলেছেন সেগুলো করা হচ্ছে আমলে সলেহ এবং কোরআন এবং সুন্নায় আল্লাহ এবং তার রসুল যত বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে দূরে থাকাও হচ্ছে আমলে সলেহ কথা কি বোঝা যায় যেমন আল্লাহ পাক সলাত আদায় করতে বলেছেন পাঁচ অর্থ আদায় করি তো আমরা এটা আমলে সলেহ আল্লাহ পাক জাকাত দিতে বলেছেন নেশার পরিমাণ সম্পত্তি হলে জাকাত দিই তো আমরা এটা আমলে সলেহ দেখছেন ভয়েস কমে গেছে জাকাত সবাই দেন সবাই জাকাত দেয় না সবাই যদি জাকাত দিত বাংলাদেশের যাদের জাকাত ফরজ হয়েছে এরা যদি সবাই ঠিকঠাক জাকাত দিত অথবা জাকাত আদায় করা যেত সবার কাছ থেকে বাংলাদেশের একটা মানুষ না খেয়ে মারা যেত না চ্যালেঞ্জ করলাম একটা মানুষ হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এবং ওই চায়না রাশিয়া যে বড় বড় প্রকল্পগুলো করে ওর চেয়ে বড় প্রকল্প আমরা করতে পারতাম ইনশাআল্লাহ আমাদের সম্পদ অভাব হতো না আমরাই তো জায়গা দিই না আমরাই তো ট্যাক্স দিই না কর দিই না আমরাই তো ফাঁকিবাজি করি দুর্নীতি করি আমরাই আমাদের সম্পদ দুটে বটে খাই তখন গিয়ে বহিস বাইরের বিশ্বের কাছে আমাদেরকে লোন নিয়ে আসতে হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে আইএমএফ এর কাছে আবার সেই লোন শোধ করতে হয় চড়া সুদে ওই সুদ আপনার পকেট থেকে যায় আমার পকেট থেকেই যায় দারু ডুবে রেখে ভাবছেন যে সুদ খান না সবাই সুদ খাই কে বলেছে সুদ খান না আপনি ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স বোঝেন না তাই আমরা যদি সবাই জাকাত দিতে পারতাম এই চায়না রাশি আমেরিকার দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না আমাদের সামনে প্রতিটা সেক্টরে আমরা উন্নতি করতে পারতাম শুধুমাত্র ইকোনমিক সেক্টরে না সমরাস্ত্র ক্ষেত্রে মিলিটারি ক্ষেত্রে অস্ত্র শস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সেক্টরে বাংলাদেশ হতো সুপার পাওয়ার ইনশাল এটা সম্ভব ছিল আমরা করতে দেয়নি বিকজ আমরা আমাদের জাকাত দেয়নি আমরা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করি নাই একটা জাতির অর্থনীতি একটা বেসিক জিনিস ইকোনমিক সেক্টর যদি ডেভেলপ না হয় আপনি যতই তাকবির মারেন তারাই তাকবির আল্লাহ আকবা কিছু করতে পারবেন না বাস্তবতা শুধু আয়ুবাস শোডাল করে লাভ নাই তো প্র্যাকটিক্যাল হন আমাদের মাথা বুঝে আয় কত জীবনযাত্রার মান কেমন অনেক কষ্ট করা হয় এই সেক্টরে এখন একটা লেভেলে এসেছে এটা সত্য কথা যে এখন এই সময় একটা লেভেলে এসেছে যে জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছে এটা সত্য কথা আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে কিন্তু অনেক সেক্টর পড়ে আছে যেখানে আমরা কিছু করতে পারছি না যেমন প্রযুক্তি খাত সমরাস্ত্র ক্ষেত্র অস্ত্র শস্ত্র মিলিটারি সায়েন্স অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা ওদের মতো করতে পারি কারণ আমাদের ইকোনমিক বেসটা দুর্বল আমাদেরকে ওদের সুদ দিতে হচ্ছে ওদের কাছ থেকে দান নিতে হচ্ছে 
এবং ওরা শুধু এমনি এমনি আমাদেরকে হেল্প করতে চায় না ওরা ওদের স্বার্থ বজায় রেখেই আমাদেরকে হেল্প করতে চায় যে উপকার করতে চায় টাকার ঝুলি নিয়ে বাস্কট অফ মানি নিয়ে সামনে আসে এমনি এমনি আসে না ওরা ওদের স্বার্থ বুঝে শুনে এটা করতে চায় চোরা সুদ নেবে তারা এবং এগুলো সুদ দিতে দিতে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত না মুসলিমদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ যাদের হয়েছে এই জাকারটাকে সুষ্ঠুভাবে আদায় করার একটা সিস্টেম চালু করে দেখবেন ইনশাল্লাহ ইকোনমিক সেকশন অনেক ডেভেলপ হবে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের টাকা দিয়ে চলব আমাদের দেশে কি ফলে না বলেন তো এমন কোন জিনিস আছে যেটা আমাদের দেশে ফলে না কোন মৌলিক চাহিদা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা কোন সেক্টরটাতে আমরা পিছিয়ে আছি বলেন তো প্রতিটা জিনিস আল্লাহ এই বাংলাদেশকে উজার করে দিয়েছে ভালো করে চিন্তা সমুদ্র আছে আপনার নদী আছে আপনার আপনার সবুজ শ্যামল মাঠ দিয়ে ভর্তি আপনার ধান গম পাট কত কি যে হচ্ছে বাংলাদেশে অবাক করা বিষয় এই এ দেশের মাটিতে অনেক বড় বড় আল্লাহর বলিরা এসেছিলেন জানেন অনেক বড় বড় দোয়া করেছেন তারা দেশের জন্য এই জায়গার জন্য জায়গাটা এমনি এমনি তো সুযোগ সফল হয়নি আল্লাহর বান্দারা যখন এখানে তারুহিতে থাকবে সুন্নত থাকবে ইসলামে থাকবে আল্লাহ আসমান জমিনের বরকতের দরজা খুলে দেবেন ইনশাল্লাহ এখন পর্যন্ত এখানে বহু বরেণ্য ওলামে কেরাম আছেন আল্লাহকে চেষ্টা করা মানুষের অভাব নাই মানুষ পাচক্ত নামাজ পড়ে মানুষ কি মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রেম আছে মহব্বত আছে রামাজান মাসে তারা আরও বেশি মুসল্লি হয়ে যায় অনেক দুর্বলতা আছে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ ইসলামকে ভালোবাসে ভালোবাসে না কোরআনকে ভালোবাসে আল্লাহ পাক রহমতের প্রতিটা দরজা খুলে দিয়েছেন দেশের জন্য মাটি উর্বর আপনার সাগর আছে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে কয়দিন পর তেল পাওয়া যাবে আর অনেক কিছুই পাওয়া যাবে যদি আমরা আমাদের ক্ষেত্রে সৎ হতাম আমরা আমাদের সম্পদ কাজে লাগাতে পারতাম জাকাত দিতাম ঠিকঠাক মতো কেউ দুর্নীতি করতাম না কোন দেশের কাছে লোন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না আমাদের আমরা আমাদের মতো করে চলতে পারতাম মাথা উঁচু করে এখন এই ক্ষমতা আল্লাহ যাদেরকে দিয়েছেন তারা যদি এই বিষয়গুলোর দিকে চোখ দেন এটাই সবে কল্যাণকর এটা সবার দায়িত্ব নয় যাদেরকে আল্লাহ পাকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের জন্য এই বিষয়গুলো আমরা শুধু সর্বোচ্চ বিষয়গুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি বা মানুষকে দাওয়াত প্রদান করতে পারি এতটুকু আল্লাহ পাকে আমাদেরকে বোঝার তো অধিক দান প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করতে পারবো যদি আপনি সলাতে আসেন জাকাতে আসেন ইসলামে আসেন কোরআন সন্ন্যায় আসেন কি বলছিলাম ইমানের ছয় ফিগারে তিনটা কাজ মনে বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি কাজে বাস্তবায়ন তারপর আমলের সল এক প্রতিটা কাজ যা আল্লাহ এবং তার রাসুল করতে বলেছেন করলেই আমলের সল এক যেমন নামাজ আমলের সল এক জাকাত আমলও চলে আপনি সামর্থ্য হলে হজ করবেন আমলও চলে ওমরা করবেন আমলও চলে রমজান মাস আসছে সামনে রমজানে ত্রিশটা রোজা রাখবেন তারা বিশ্বাস করবেন কোরআন খতম দিবেন সব কি আমলও চলে আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবাইকে রমজানে পৌঁছে দেন এবং বেশি থেকে বেশি রমজানে আমল করি এগুলো মাফ করার তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করে প্রতিটা কাজ পিতা মাতার খেদমত করা আপনার পরিবারে সন্তানকে সুসন্তান দেবে মানুষ করা এমন কি স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়া অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা এমনকি মোসাফা করা প্রতিটা কাজই কি আমলও সরে ছোট থেকে ছোট কাজ আমলও সরে মুসলিম ভাইকে দেখেছেন হাসি মুখে সালাম দিয়েছেন আমলও সরে আপনি স্ত্রীকে মোহব্বত করে খাও খাইয়ে দিয়েছেন আমলও সরে গার্লফ্রেন্ডকে খাওয়ালে আমলও সলা হবে না স্ত্রীকে খাওয়াতে হবে কথা কি বুঝতে পারছেন আল্লাহর হালালে থাকেন প্রতিটা কাজ আমলে চলে আপনি বাথরুমে যাচ্ছেন দোয়া করে ঢুকলেন দোয়া করে বের হলেন আমলে চলে ঘুমাচ্ছেন দোয়া করে ঘুমাচ্ছেন ঘুম থেকে উঠে দোয়া করলেন আমলে চলে প্রতিটা কাজ একটা কাজও বাদ নাই পোশাক পরছেন পোশাক পরার দোয়া পড়েন আমলে চলে ঘর থেকে বের হচ্ছেন ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া পড়েন আমলে চলে কি চাচ্ছেন জিগির আজগার করছেন সুফার আল্লাহ একবার আমলে চলে দিনের জ্ঞান অর্জন করছেন আমলে চলে সবকিছুই আমলে চলে যদি আপনার প্রতিটা কাজ নবী সাল্লামের সুন্নত মতো হয় প্রতিটা কাজই আমরা সব একজন ছেলে মনে করেন দাড়ি রেখেছে কথা বোঝেন দাড়ি রাখতো না আগে ক্লিন শেপ করত এখন আল্লাহ পাক হেদায়ত দিয়েছেন দাড়ি ছেড়ে দিয়েছে যতদিন তার 
প্রত্যেক মুহূর্তে সে নেকি পাবে কথা বুঝতে পারছে টাকনুর নিচে কাপড় পড়তো প্যান্টটা কেটে উপরে তুলেছে এই যে যতক্ষণ সে কাপড়টা পরে আছে উপরে আল্লাহকে ভয় করে কার ভয় আল্লাহর ভয়ে এই প্রতিটা মুহূর্তের জন্য নেকি হবে ঈশ্বর আপনি দিনের জ্ঞান অর্জন করতে গেছেন আলেম আমার কাছে গেছেন মাদ্রাসায় গেছেন বক্তব্যে গেছেন এই যে যতক্ষণ সময় আপনি এখানে আছেন প্রতিটা মুহূর্তের জন্য আপনি নেকি পাবেন বিয়ে করেছেন আপনি চরিত্র হেফাজত করার জন্য এই যে আপনি পরিবার চালানোর জন্য যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকো চুপচাপ যেখান থেকে নিয়েছো চুপচাপ রেখে চলে যাও না হলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে পরকার একটা শাস্তি আল্লাহ কে আমাদের মাঠে ওঠার সাথে সাথে তোমার ডান হাত কবজি পর্যন্ত কেটে দিবেন খুব সতর্ক আর এই যে এই কথাটা আল্লাহ পাক আমার মুখ দিয়ে বের করালেন তোমার কানে কিন্তু পৌঁছেছে তুমি দাওয়াত পেয়েছ সতর্ক আমি করেছি চুরির শাস্তি কবজি পর্যন্ত হাত কেটে ফেলা আমাদের চুরির শাস্তি গণধোলাই দেয়া হয় না এটা ঠিক না এটা ঠিক না এটা গায়ে আইন হাতে তুলে নেবেন না শাস্তি হাত কেটে ফেলা এটা ইসলামিক লস এখানে বাস্তবায়িত নাই কিন্তু এটা লস আল্লাহ পাক এটা করবেন কিন্তু পরকালে সতর্ক সাবধান থাকবেন আর সিসকে চোরকে আর কত পিটাবেন আপনার আমার মাথার উপরে তো অনেক বড় বড় চোর বসে থাকে তখন কি করবে কোর্টটাই সুদ পরে মানুষকে লুটছে যত বেশি বাহ্যিক চাকচিক তত বড় প্রতারণা করা হয় লুটপাট করা হয় এগুলো তো আপনি কিছু করতে পারবেন যে ভাই এই কাজ করেছেন আল্লাহর বাস্তে এই বিষয়গুলো রেখে চলে যান গোপন রেখে চলে যান ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকে আপনার পাপকে গোপন করে দিবেন আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবেন আপনাকে ভয় করে এগুলো রেখে চলে যান যদি আপনি হারাম টাকা নিজের পেটে ঢুকান জাহান নামের আগুন পেটে ঢুকাবেন আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন আসেন আমি লম্বা সময় আলোচনা করতে পারবো না আমি গুটিয়ে নিব আমরা আমরা সলেহে কথা বলছিলাম প্রতিটা কাজ যদি আপনি নবী সাল্লাহ আলী হাসালামের সুন্না মতো করেন আমরা সলেহ হবে চরিত্র রক্ষা করার জন্য আপনি বিয়ে শাদি করেছেন পরিবারকে ভরণ পোষণ করাচ্ছেন এমনকি স্ত্রীর সাথে যে মিলিত হচ্ছেন এটাও আপনার নেকি হবে প্রতিটা কাজ একই সাথে আরেকটা পয়েন্ট ভুলবেন না কোরআন এবং সুন্নাতে আল্লাহ পাক যত বিষয়কে নিষেধ করেছেন এই নিষেধগুলো বর্জন করার নামও কিন্তু আমরা চলে শুধুমাত্র নেকি কাজ করব আর পাপ কাজ ছাড়বো না এমনটা কিন্তু আমরা চলে নয় যেমন আল্লাহ পাক শিরিক করতে নিষেধ করেছেন শিরিক না করা আমরা চলে কুফুরি করতে নিষেধ করেছেন কুফুরি না করা আমরা চলে আল্লাহ পাক বেদাত করতে নিষেধ করেছেন বেদা আদি আমল না করা কি আমলে চলে আল্লাহ পাক হারাম খেতে নিষেধ করেছেন হালাল খাওয়া আমলে চলে আল্লাহ পাক পর্দা করতে বলেছেন বেপর্দায় না চলা আমলে চলে আল্লাহ পাক জেনার ধার কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন তাই চরিত্র রক্ষার জন্য বিয়ে করা কি আমলে চলে প্রতিটা কাজ যা আল্লাহ করতে বলেছেন করা আমলে চলে রাসুল করতে বলেছেন সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম করা আমলে চলে সেই প্রতিটা কাজ যে আল্লাহ এবং তার রাসুল নিষেধ করেছেন সেগুলো না করাও আমলে চলে মনে থাকবে কথা আমাদের একটা সমস্যা বলি এখন আমরা যেটা করি সেটা হলো আমরা অনেক ভালো কাজ করি ঠিকই কিন্তু আল্লাহর হারামগুলোতে ছাড়তে পারি না কথা ঠিক না ঠিক দেখবেন নামাজ পড়ি পাঁচ অর্থ সুদ ছাড়তে পারি না আমরা জাকাত আমরা দান সাদাকা করি মাঝে মাঝে ফরজ জাকাত দেই না দেখবেন যে তাজ্জুদ করছে বাবা মেয়ে বেপর্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আছে না বছর বছর হজমরা করছি এদিকে আল্লাহ হালালকে হারামও করছি আল্লাহর হারামকে হালাল করছি এই কাজগুলো আমরা করি না আমরা অনেক সময় ভালো অনেক কাজ করি 
দাম সরকার করি নফল দাম সরকার করি জুমার নামাজে যাই ঈদের নামাজে যাই হ্যাঁ প্রতিবেশীর খোঁজ নেই মানুষকে রক্ত দেই চিকিৎসার জন্য কাজ করি শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করি অনেক কিছুই করি আমরা ভালো কাজ কিন্তু আল্লাহর নিষেধগুলো কিন্তু ছাড়ি না আল্লাহর নিষেধটা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা কারণ নেকামল করা সহজ আল্লাহর নিষেধ ছাড়াটা খুবই কঠিন এটা মনে রাখবেন নেকামল করা সহজ আল্লাহর জন্য কিছু ছাড়া অনেক কঠিন অনেক কঠিন আল্লাহ পাকে আমাদেরকে ছাড়ার তৌফিক দান করে এরপর আল্লাহ পাক বলেছেন যারা হকের উপদেশ দেয় পরস্পরকে একে অপরকে হকের উপদেশ দেয় হকটা কি জিনিস হকটা কি এর সঙ্গে কে দিবে আমি দিব না আপনি দিবেন না আল্লাহ দিবেন কার সঙ্গে নিবেন হকটা কি কে বলবে কে বুঝাবে আল্লাহ বুঝাবেন আল্লাহ বলছেন হকের সঙ্গা সুরা কাহ আজকে জুমার রাত না সুরা কাহাফ অবশ্যই পড়বেন সুরা কাহাফের ফজিলত আপনাকে আল্লাহ পাক মসিহুদ্দালের ফেলতা থেকে বাঁচাবে সব এই সুরের উনত্রিশ নম্বর আয়তে গিয়ে দেখবেন আল্লাহ পাক হকের সঙ্গা দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়াকুল হাকুমের রব্বিকুম হক সেটাই ভালো করে শোনেন হক সেটাই সত্য মিথ্যার মানদণ্ড সেটাই ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড সেটাই জ্ঞানের মানদণ্ড সেটাই ঠিক আছে যেটা তোমার রবের পক্ষ থেকে নাজির হয় কি নাজির হয়েছে এখন আপনি বলেন কি নাজির হয়েছে যখন তাওরত নাজির হয়েছিল ওটাই হক ছিল ইঞ্জিন নাজির হয়েছে ওটাই হক ছিল জেবুর নাজির হয়েছে ওটাই হক ছিল এখন কি আছে কোরআন এবং এর ব্যাখ্যা হাদিস কেমন পর্যন্ত কি অন্য কোন উৎস আসবে অন্য কোন নবী আসবেন আর কোন রসুল আসবেন গোলাম মোহাম্মদ কাজিয়ারি যতই বলুক সে কি নবী হয়ে যাবে মানুষ কিছু মানুষ এখন তাদেরকে নবী বলে গ্রহণ করছে আর এটা কে আমাদের সাইন আমি অবাক হচ্ছি না কারণ নবী সাল্লাহ বলেছেন কে আমাদের আগে তিরিশ জন ভন্ড নবীর আগমন ঘটবে কতজন তার মধ্যে চারজন হচ্ছে মহিলা তার মধ্যে চারজন কে মহিলা বাকিরা পুরুষ তো এই হলো অবস্থা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ঠিক পরেই আবু বক্তা রাজি আল্লাহ মাহমুদ যুগেও একাধিক ভন্ড নবীর আগমন ঘটেছিল এখনো হচ্ছে এরপরে কেমন পর্যন্ত কোন নবী আসবে নবীর ওয়ারিশগণ থাকবে নবীর ওয়ারিশ কারা ওলাবায় কারা তারা নবীর ওয়ারিশ এবং আমার নাসিহা হচ্ছে আপনি কোরআন এবং সুন্নাটাকে তাদের সহবতে গিয়ে পড়েন এবং বোঝেন এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ কোরআন এবং সুন্না তাদেরকে দেখে শিখলে আপনি ভালো শিখতে পারবেন এবং এটা হচ্ছে সেই নবী সন্ধ্যা এখানে গিয়ে আপনি দেখতে পারেন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনি দেখতে পারেন যে অনেকের মাঝখানে হয়তো ইফতলাপ আছে ঠিক আছে মতপার্থক্য আছে এই মতপার্থক্যে আপনি ঢুকবেন না তারা যদি মতপার্থক্য করে এটা তাদের উপর ছেড়ে দেন আপনি সবাইকে সম্মান করবেন কথা বুঝতে পারছেন আপনি সব আলেমদেরকে সম্মান করবেন হকপন্থী ওলামায় কেরাম যারা আছেন সবাইকে আপনি সম্মান করবেন সবার সাথে আপনি সক্ষতা বজায় রাখবেন তারা আপোষে কার সাথে কি করছে এটা আপনার দেখা পাবেন কথা বুঝতে পারছেন উদারভাবে যদি চিন্তা করেন তখন আপনি বুঝবেন যে আমরা সবাই এক এবং আমরা সবাই মুসলিম উম্মার অংশ কেউ কারো শত্রু নই আমরা সবাই একে অপরের ভাই যদি কেউ আপনাকে ভাই মনে না করে আপনি তাকে ভাই মনে করেন ইনশাল্লাহ ঐক্য হয়ে যাবে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন বোঝা আর একটা মূলনীতি আছে যে আমি চেষ্টা করি মেনে চলার যে প্রত্যেকের মধ্যে মাঝে আপনি কিছু ভালো জিনিস পাবেন যে আপনাকে দু একটা বাজে কথা বলছে বা ভুল বুঝছে বা আপনার সমালোচনা করছে তার মধ্যেও দেখবেন আপনি দু একটা ভালো জিনিস আছে আছে না ওইটা আপনি নিয়ে নেন ওই ভালোটুকু আপনি নেন সে আপনার আপনাকে বোকা দিয়েছে গাড়ি দিয়েছে বা তহমত দিয়েছে বলে তার ভালোটা নিবেন না এমনটা করেন না তার ভালোটুকু আপনি নিয়ে নেন উদার মনে আর প্রত্যেকের মধ্যে আপনি দেখবেন কিছু বিতর্কিত বিষয় আছে খারাপ যেটা খারাপ এই খারাপগুলো আপনি নিবেন না আপনি এড়িয়ে যাবেন তখন দেখবেন আপনি সবার মাঝে একটা হৃদ্ধতার বন্ধন তৈরি করতে পারবেন অন্যথায় সম্ভব না আর আমরা যতই ক্ষমতার দাপট দেখাই না কেন আমরা যদি ইউনাইটেড না থাকি আমাদের কোনো মূল্য নাই বিশ্বের দরবারে 
শুনেন ভাই আল কোরআনুল কেরিমকে অবমাননা করা একজন অমুসলিম একজন নাস্তিক বা একজন মুরতাদ কোরআনকে অবমাননা করেছে এর চেয়ে বড় অবমাননা আমার দৃষ্টিতে এটাই যে কোরআনের একটা সরাসরি বিধান কেন লঙ্ঘন